começando mais um programa DNA. Agradeço imensamente a sua audiência. Todas as cidades do Noroeste Paulista, Araçatuba, Votuporanga, Fernandópolis, Rio Preto, Mirassol, Olímpia, Catanduva, todo lugar que eu vou. Sempre tem alguém que fala, assista o seu programa, adoro conhecer os empresários, pessoas de destaque aí na nossa região. E eu fico muito feliz, porque o programa DNA, você se inspira. Com o programa DNA, você sai da zona de conforto e entende como é que funcionou né, toda essa conquista desse empresário, das pessoas que fazem parte dessas empresas. Né? E hoje não será diferente, comigo aqui... Tenho Fernanda da Cressol. Tudo bem, Fernanda? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de você estar aqui no programa, para a gente falar um pouco né, da Cressol. Sim, sim, com certeza nós que agradecemos. A Fernanda, a tua responsabilidade na Cressol é sobre a conta jurídica, Isso, né? Isso, sou gerente de empresas, pessoa jurídica. Ou seja, então, empresários da região têm contato diretamente com você, certo? Com certeza. A Cressol faz quanto tempo que está aqui no nosso Noroeste Paulista? Nós estamos um pouco mais que dois anos aqui na agência, na, na cidade de Rio Preto. Tá, e tem uma agência em Rio Preto. Isso, nós temos a nossa agência, fica ali na Badiba City. 4747, ali pertinho da Unimed, para quem conhece aqui Rio Preto. E aí, de agora, você tá, estão se espalhando no Noroeste Paulista, em outras cidades? Isso, hoje nós temos a nossa agência aqui, nós já temos um escritório em Badiba City, um outro em Mirassol, e nossa próxima agência a ser inaugurada vai ser em Catanduva, em abril. Olha, minha cidade natal aí, vocês catanduvenses, prestando atenção na Cressol. Cressol era de onde? Nasceu onde? A Cressol é uma cooperativa, né? nós nascemos no Paraná, como todas as outras cooperativas nasceram no Paraná e nascem com o agro. Tá? Hoje a, a nossa sede fica em Francisco Beltrão e a minha sede da minha cooperativa fica em Guarapuava. Tá. E, a, e, e fala um pouquinho para explicar para quem está assistindo, qual a diferença de cooperativa com banco tradicional? Vamos lá então. O cooperativismo é, nos últimos anos vem crescendo muito. E as instituições, as instituições estão ficando para trás. Por qual motivo? Relacionamento, taxa. Hoje as pessoas querem um atendimento presencial, as pessoas precisam desse tipo de negócio que nós estamos fazendo aqui. As instituições hoje, elas visam meta. meta. Eu posso dizer com propriedade que vim algum tempo atrás de uma outra instituição, e é totalmente diferente do que a gente está vivendo na cooperativa. Então, assim, a cooperativa preza o cooperado. Nós queremos tornar a vida do cooperado um pouco mais fácil. E aí é fazer aquela visita para o empresário, entender do negócio dele, entender da dificuldade dele para tentar ajudá-lo. E aí, quando você fala dessa relação mais próxima, fica mais evidente porque os bancos cada vez mais estão sendo digitais, né? Estão Isso. perdendo mais essa, essa, essa presença. Mas em relação a taxas, é, qual, é, é, a cooperativa atua com taxas menores do que os bancos tradicionais? Com certeza. As cooperativas, é cheque especial, é linhas de crédito, tanto que a, a, a Cressol hoje, na verdade, nós fomos é, a cooperativa em que mais liberou créditos de repasse no Brasil, tá. ou seja, em números de contratos e valores, hoje a Cressol foi a cooperativa em que mais liberou créditos BNDES. E aí, se a gente for pensar é, na instituição bancária, hoje os bancos, eles dificultam um monte assim para você conseguir uma linha de crédito do governo. Por quê? Porque eles querem fazer o crédito deles, que é uma taxa muito maior. E a cooperativa não tem isso. Nós temos o dinheiro na mesa e nós queremos entregar para o cooperado a melhor forma de trabalhar com a melhor taxa. Tá. E tem essa história do, do quando é cooperativismo, do retorno do valor para o cooperado? Isso, temos sim. Na verdade, quando você se torna um cooperado, você se torna dono da cooperativa. Né? Você tem um direito de voto, nós temos uma assembleia. E nesse voto... É, nós temos lá, a gente não fala lucro, igual os bancos, as instituições falam, mas a gente fala nossas sobras. E essas sobras, você cooperado, pode indicar para onde a gente vai enviar. Tá. Quando você entra numa cooperativa, você investe numa cota capital, um valor que vai ficar investido lá. Tá? Esse valor, lá no finalzinho do ano, 
cada, cada cooperado vai colocar um valor ou tem um valor e nós vamos pagar um percentual sobre esse valor para você. Diferentemente dos bancos que só cobram tarifa, nós te devolvemos um valor. É diferente, Sim. vem crescendo bastante. Você sabe me dizer que é, em relação às transações no Brasil, quantos são nos bancos tradicionais, quantos são nas cooperativas, mais ou menos? Que sentido você fala de transações? De, de, de realmente assim, é, a, a empresa tem necessidade de capital, tem direito, é, tem, quer pegar empréstimo, isso e aquilo... Esse trabalho é muito mais via bancos tradicionais ou via cooperativa hoje? Em porcentagem, eu não sei te falar. O que eu consigo te mensurar é o que a gente tem em números, é, que nos últimos três anos o cooperativismo cresceu muito. E dizem, tá? É, o mercado financeiro fala que para os próximos cinco anos o crescimento será maior. Tá. Tá, mas em números mensurar como é Porque que a tá? força dos bancos ainda tradicionais, sim, ela, sim. ela é muito grande, né? E sim. hoje quantos é, cooperados tem a, a Cressol? Hoje nós temos 800, 800 mil cooperados, né? temos 80 agências, estamos em 19 estados. Então, assim... É a tá, terceira maior do Brasil, somos né? Somos a terceira maior cooperativa do Brasil hoje. Tá. E os estados no Brasil inteiro? Quantos estados? 19 estados. Está quase no Brasil tá, inteiro. Estamos quase no Brasil todo. É, e 80 agências que vocês falaram? 80 agências nós é. temos. E, e, e falar a quantidade de cooperados, pensando nesse, nesse processo é, de movimentação crescente que vem acontecendo, né? é, qual a expectativa da Cressol? O que a Cressol quer buscar nos próximos anos em relação a crescimento? Na verdade, a, o cooperativismo, ele tende a ajudar a comunidade. É, nós queremos fazer com que todos ganhem. Né? Aqui em Rio Preto, nós viemos para uma cidade, onde é uma cidade grande, né? percentualmente falando, e, e nós temos o intuito de ajudar a comunidade, fazer com que um, um diferencial para os, para os nossos cooperados aqui. Se reverta na sociedade como um todo. Sim, nós é. estamos... Assim, nós estamos procurando a, a ajudar muito as parcerias, em estar em parcerias, em mostrar a Cressol para que a gente veio na cidade. Porque, assim, todo o valor que a gente gera na cooperativa, a gente quer que volte para a comunidade. Lógico, tá? faz, faz todo sentido, né? Sim. Essa nova forma de você falar com esse público que se sente dono. Né? E, ao, e ao mesmo tempo vem na prática isso acontecendo com esse retorno sim, sim. É, anual que acontece. Né? É, você trabalha na Cressol desde que abriu aqui? Isso, a, a partir do momento que a agência inaugurou, eu entrei na Cressol. Você estava, olha, quero mandar um abraço para todo o time da Cressol, né? é, do Paraná, aqui da nossa região, na verdade do Brasil inteiro. E que vocês continuem fazendo o trabalho de excelência para crescer cada vez mais, para fazer com que esse cooperado tenha os seus retornos e reconheça a, a velocidade e a diferença do atendimento que vocês propõem, viu? Então, um grande abraço a todo o time da Cressol nacionalmente aí. E esse processo de expansão aqui no Noroeste Paulista, falou que a Tanduva vai ter agora. Isso. O que, que tem de desenho nos próximos anos? Tem já... Nos próximos anos nós temos Fernandópolis, Votuporanga... Então, nós temos um raio aqui até Olímpia de um crescimento bem grande. Aqui para a nossa cidade de Rio Preto, imagino que agora nos próximos dois anos a gente abra a Zona Norte. Tá. Que é um, uma potência mais cresce, né? aqui para a nossa, nossa cidade. Né? Então, nos próximos anos a gente tem um crescimento aí é, de mais de 15 agências. Caramba! Meu amigo, que é uma expansão considerável, sim, né? Sim, sim. Então, é, é o grande objetivo de fazer com que... Essas pessoas entendam que existe diferença do banco tradicional, de uma cooperativa e que você possa ter esse benefício aí, sendo um sócio verdadeiro dessa instituição, certo? Bacana, muito bom. E, e se você fosse hoje falar da, da, para o empresário agora, já que você cuida dessa conta específica, né? É, qual é, onde você ganha ele de vez mesmo assim? Que você fala, é imbatível aquilo que eu vou colocar na mão. É essa relação da disponibilidade com o BNDES? Na verdade, assim, tem vários, vários pontos. Primeiro, quando a gente vai falar com o empresário, você tem que falar em dinheiro, em tarifa, de onde vai sair do bolso dele. E nós temos as tarifas competitivas, assim, muito boas. Quando você põe na ponta do lápis, faz uma diferença no você final do ano. Você coloca anual 
para o empresário, só a tarifa da abertura, da, só a tarifa da manutenção da conta, aquele pacote que ele paga mensalmente, ele já vai ter uma redução. Vamos para quem usa cheque especial, para quem entra na cooperativa hoje, a taxa dele de juros já é maior, já é menor do que qualquer instituição. Vamos para aquela conta garantida, que às vezes o um empresário precisa para o desenquadro, alguma coisa, também tem o taxa bem competitiva. Então, assim, a hora que você começa a colocar na ponta do lápis todas as taxas... E somando? E somando, o empresário já vai, peraí, alguma coisa tem. E a hora que a gente começa a falar das nossas linhas de crédito, que não tem no mercado, é um outro benefício. Então, assim, é, além de tarifas taxas, nós temos o relacionamento, nós temos aquela coisa de tornar o cooperado como centro do negócio, tá? Então, esse é o nosso diferencial. Legal, nós vamos para um rápido break e a gente já volta. Voltando com o programa DNA, comigo aqui, Fernanda da Cressol. Fernanda, falando de necessidade de, de, de dinheiro... Né? empréstimo aí de capital, é... pós-pandemia, né? pandemia foi um período muito difícil, onde a, as empresas precisavam Sim. mesmo, né? até por problemas aí homéricos que a gente viveu. E como que está isso hoje? Né? É, qual é a tua visão, você, por mais que você não estivesse na Cressol é, nesse período mais forte de pandemia, até por parte você pegou, mas hoje como que você vê o empresário mais restabelecido, mais é, motivado a pôr em prática os seus projetos? Como é que você vê? É assim, é, aqueles que estão conseguindo pagar as contas estão bem motivados. Né? É, a Cressol hoje nós temos algumas linhas de crédito para aquelas pessoas que foram do ramo de turismo, de hotelaria, que de muito. bares e restaurantes, que foi um segmento que sofreu, que foi um dos segmentos que mais sofreram. Nós temos uma linha de crédito diferenciada para essas pessoas, que, assim, que é uma carência grande, uma taxa de juros excelente que nós não temos no mercado. Então, assim, a Cressol vem com diferenciais para alguns segmentos, que foram essas pessoas que mais sofreram no mercado. Então, assim, eu vejo as pessoas bem motivadas, né? É, essa linha de crédito, a gente consegue até... Ah, Fernanda, eu fiquei com uma inadimplência, eu fiquei para pagar uma pessoa... Ele vai poder pegar o valor dele, fazer o que ele quiser. Ele não precisa é, falar, eu vou pagar uma casa, eu vou fazer uma reforma no meu restaurante. Eu tenho uma linha de crédito específica que ele faz o que ele quiser com o valor. Então, assim, está bem bacana. Eu acho que a inadimplência teve um tempo bem alta. Agora ela vem, conforme o mercado, vem diminuindo. diminuindo. E devagar a gente vai, vai conseguindo entender. até... Passa por isso, passa por aquilo, um mas se restabelece é é. e olha para frente e faz realmente acontecer. Com certeza. Você trabalha no mercado financeiro há quanto tempo? 19 anos. 19 anos. Quantos anos você tem? Vou fazer 39. 39. Então, desde os 20 que está aí na, na, a, à disposição no mercado sim, financeiro. Sim, né? é, Você é mulher, né? Você sentia em algum momento nesse, nesse processo de carreira algum preconceito em relação à mulher no mercado financeiro? Não, eu acho que não, eu acho que as mulheres sabem lidar com, com, com as visitas, com a forma de entrar com o empresário, é, conhecer a esposa, né? a gente precisa ter, porque assim, quando você abre uma conta, você tem que é ter um relacionamento. aquele relacionamento, é. ah, eu conheço a sua esposa, está grávida, tem um outro filho, então assim, a gente acaba se conhecendo. Então, eu acho que é sem problema esse, esse negócio de, de feminino no mundo do mercado financeiro. Eu acho que sem Nada. problema Nada. E é isso algum. aí. Cada um tem que se colocar como profissional. Sim, né? E o entendimento é disso, eu te perguntei, porque às vezes a gente escuta, né? Que, ah, o homem prefere no mercado financeiro falar com o homem, essas coisas. Mas não, hoje já mudou totalmente sim, ao contrário. Sim, sim. Né? É, o que se estabelece, é por isso que eu fiz essa pergunta, de entender <risos> esse processo aí é, de evolução. Você é casada? Sim, sou casada há 13 anos. Tem filhos? Tem um casal, tem a Valentina, de 11, e o João, de 6. Casalzinho de 11, 6, uma diferença Bem grande. aí, né? Então, foi mãe, aí esperou um tempo, aí voltou Na a verdade, ser Na verdade, eu sou de Presidente Prudente. Ah, 
E aí, já, já atuava no mercado lá, meu marido recebeu uma promoção da empresa que ele trabalhava para uma outra cidade, eu já tinha Valentina pequenininha, fomos para essa cidade. E aí a gente ficou um tempo lá, depois viemos para Rio Preto. E assim, não tinha ninguém na cidade, como é que você vai ter um filho pequeno, não tem ninguém para ajudar? Acabou que a gente teve esse tempo grande entre um e outro, aí decidimos que não íamos ter mais, mas a Valentina queria, porque queria ter um irmão, acabamos tendo o João aqui em Rio Preto. Por isso essa, essa diferença de idade entre Deus um e outro. Deus que sabe o momento, né? Sim, com E certeza. provém aí, tudo certo. <risos> o que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Eu gosto muito, agora, habitualmente, eu vou à academia, né? Porque eu também era uma coisa que eu não fazia. Mas eu gosto de ficar em casa com as minhas crianças, assistir, brincar. É, academia, você agora está fazendo parte da sua vida. Agora está fazendo. Eu tive que ir, eu vou chegando aos 40, tem que fazer alguma coisa. Né? Ah. <risos> e, mas você gosta de pegar pesado ou é leve? Não, tranquilo. Um treino, é mais, mais saúde. Sabe aquela coisa, precisa fazer alguma corrida, preciso fazer qualquer coisa, mas não só ficar em casa. E a diferença, quando você tem um filho de, de 11, 5, a Valentina, né? E, de e, como, o e o João, é, e tem que dar a atenção, como, como que você vê, ainda mais que essa evolução de tecnologia, um monte de coisa surgindo, a diferença dessas idades e você tendo que lidar com essa diferença? É bem complicado, principalmente que é um casal, são homens e mulheres e cada um já tem seu jeito desde, desde pequeno, né? É, a Valentina, a gente fala que menina é mais o pai, né? E o menino é mais com a mãe. a mãe. E é isso que acontece mesmo em casa. A Valentina é totalmente diferente de mim. E ela é o pai dela todo. Tudo que ela vai fazer, o pai, o pai vai fazendo. E eu fico pro lado. Mas o João é um apego comigo. Então, assim, é... e ela é bem adulta, assim, ela conversa comigo como adulta já. Filha, nós temos que fazer isso, você vai fazer isso. Eu, assim, no... os meus filhos, graças a Deus, assim, eu não tenho problemas... E assim, é tudo correto lá em casa. Olha, vocês vão chegar da escola, vão almoçar, vão descansar, Seja fazer a rotina. tarefa. Cinco horas da tarde vocês podem pegar o celular. E o celular você, fica ali, você ninguém consegue, pega. Você consegue manter isso. Graças a Deus, eles são bem obedientes quanto a isso. E o João ainda, moleque, é mais terrível um pouquinho, né? Às vezes pega escondido, você vai no banheiro, ele tá com o celular. Mas a gente consegue lidar bem com, com essa vida. E você sabe, eu, eu também tenho um casal, Sim. tá? O Bernardo e a Valentina. Oh! Que bacana. É, de 12, 11 anos. E a mesma coisa em casa, minha filha comigo, é, não meu tem. filho com a, com, a, com a mãe. Mas o legal de tudo isso, e eu brinco e falo para todos, quem tem filha está prestes a ir ter o cuidado o resto da vida, tá? Porque filho, é. a gente nunca sabe o que vem junto depois, né? Meu Deus, é, Então, filha, fala. não abandona pai e mãe <risos> por nada, é difícil, né? É isso, e, né? A e, filha é... traz o, o, o filho, o, o, o genro, né? Agora, quando você... Você fala que é a tua filha é o teu marido, né? Mas está falando também em personalidade? Sim. É, você, você enxerga teu marido nela. Ela é falante, assim, eu já falo, né? Mas ela é muito mais falante, ela é aquela que quer aparecer na escola. Ela é o marido? É o meu marido todo. É, e ele, o que, 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 que ele tem igual a você? O João, ele, ele é... Eu, eu acho que ele é mais tranquilo, sabe? É, não na forma de, de criança, de bagunça, assim, é de moleque. Mas ele é bem mais tranquilo, ele não gosta muito de aparecer. Tipo, teve um negócio na escola, a professora, você não vai, João? Ele falou, não, eu não gosto de me aparecer, eu quero ficar aqui. Ela falou, não, mas você fala tão bem, a prof é que você vai. Acabou indo, mas assim, ele prefere ficar na dele. O backstage. É. Que legal. E a gente se vê, né? Sim, Nos defeitos e nas qualidades, a gente se só vê. Só que fisicamente ela é minha cara e ele é a cara do pai. Então é só, é só isso mesmo. Que legal. E seu marido, importância para você? Nossa, nem fala. Meu marido é tudo para mim hoje. Ele é o pai, a mãe, porque assim, a gente nessa vida comercial, você acaba não tendo tanto tempo e ele tem um emprego que ele tem mais tempo. Mais flexibilidade. Então, a flexibilidade dele é maior, ele estuda com eles, ele leva para natação, ele leva, leva para todo lugar e eu chego em casa, ele está com a janta já fazendo, então assim, ele, eu não tenho nem explicação para falar, é um então, ótimo vamos, marido, vamos, um ótimo pai. Vamos aproveitar, tá aqui, ó, <risos> manda uma mensagem para ele nessa câmera agora, né? Ai, Mário, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por tudo que você faz por mim, pela nossa família. E só tenho que te agradecer. 
Ah, <risos> então é isso, a gente. O DNA é para a gente eternizar também a relação. Que bacana. Quem é que mais te inspirou nessa vida? Meu pai. Teu pai? Teu pai é vivo? Sim. Sim, você conta ele há bastante tempo. Sim, vezes. eles são de Presidente Prudente. Minha fa... Na verdade, a nossa família, minha e do meu marido, é toda de Prudente. Nós somos sozinhos aqui. E o meu pai, é... nós somos uma família simples, humilde, mas sempre muito trabalhador, não diferente da minha mãe, que também sempre trabalhou, a gente sempre ficou sozinhos. Eu tenho uma irmã de sete anos de diferença, mas eu que cuidei. Então, assim, sempre a minha... eu fiz muito o que a minha mãe fez comigo. Me deu a responsabilidade, é o que eu faço para os meus filhos, eu dou responsabilidade para eles. E, mas o meu pai é bem guerreiro, uma pessoa que não tinha nada, que trabalhou, trabalhou a vida toda. Hoje, graças a Deus, ele tem um, um imóvel bom, ele tem um carro bom, mas tudo fruto do trabalho. Tá? E o meu pai é muito correto, bravo, mas é a minha inspiração. Que legal. E seu ídolo maior? Eu acho que meu pai. Também? Esse paizinho, né? Então, manda um beijo pro seu pai aqui. Ai, ó. pai, que saudade. Um beijo para você, te amo, viu? É isso aí. Muito obrigado por participar do programa DNA. A família Cressol, um grande abraço. Que vocês possam prosperar bastante, trazer muita Amém. coisa para nossa região. Amém. E acesso aos nossos empresários, aos recursos aí que eles precisam, viu? Muito Com obrigado. Com certeza, eu que agradeço. A Cressol agradece. E estamos aqui para atender, para dar a melhor oferta, o melhor crédito para todos os empresários. É isso aí. E continue assistindo os programas DNA na TV Band Paulista, no canal do YouTube. E me siga nas redes sociais, arroba M. e Marcos Caldelay no LinkedIn e Facebook. E meu canal no YouTube, 99 não é 100. Até o próximo programa.